Goeiedag en baie welkom hier by Albert Onlewens Centrum en ook baie welkom aan al ons kijkers wat ingeskakel het op die woord ons eredienst tyd saam. Nou vandag begin ons met ritme 4, God is ons koning en hy vraag jou en my vir ons hulbronne en ons gaves om sy koninkryk te laat groei. Nou voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam en ons maak saam sy naam groot. Ons het in die begin gesê, ons gaan so 2-3 weke vat per ritme, om net die ritme so'n bykie deel van jou leven te maak. Nou ons is al by ritme 4, waar ons 2-3 weke oor elkeen praat. Ritme 4, as jy daar kan onthou, of op die webteiste, of leven met ritme saam met ons doen, is die een waar ons sê, God is koning koning en hy vraag jou en my vir ons hulbronne en hy vraag jou en my vir ons gaves om saam met hom sy koninkryk te laat bou en te laat kom hier op aarde. Nou, as jy gaan kyk daar die sketsie, ons ritmes, dan is dit hierdie ene wat ons sê die afwaardse teken. Nou, hoekom vraag jy my dalk, hoekom die afwaardse teken? Dit is iets van ek lewe nie op aarde net vir myself nie. Ek lewe a afwaardse lewe, waar die wereldse kultuur is, opwaards, ek klim die leer van sukses, sê ons nie, ons lewe die lewe van Jesus, die lewe van Jesus was iets van, ek dal af, ek kom help, ek sy dienst neg, ek bring Godse koninkryk na die mensdom toe. So ons gaan vir drie weke oor hierdie ritme praat. Nou, ons het het elke keer gesê, hierdie ritme is seker een van die meest bevrijdendste ritmes wat jy kan kry. As jy hom snap en hom rechtig begin lewe, dan kry jy een lewe van betekenis, een lewe van vreugde, dan word daar een rede vir jou om elke ochend wakker te word, daar is excitement in jou lewe, jy begin saam met God te werk, jy word een medewerker en al die belevenis in is, is net iets onbeskryflik. So, ritme 4, klink dalk soos een ritme wat sê, gee my jou geld, gee my jou tyd, gee my jou gaves, en oe, dis alweer die harde woorde, raak betrokke in jou dorp, raak betrokke by armoede, en dis glad nie wat hierdie ritme is nie. Hierdie ritme is, deel saam met God, word een medewerker, kry betekenis, kry innerlijke vervulling en vreugde, en ek wil sê, wat net een paar mense, wat min mense in hulle leeftijd recht kry, om rede hulle dit snap. Kom ek vat vir jou na story toe. Nou, kom ek begin so, hierdie story was hier in juni maand van hierdie jaar, was het seker my gunsteling story. Ek was in Israel gewees, saam met die toergroep, en ons was by die see van Galilea, die lyk Tiberius, soos wat dit ook bekend is, en ons het op die strand by mekaar gekom, waar hulle sê, Jesus vir Petrus gesê het, laat my skape wei. En van het ek daar was, was het, het was my hoofstory vir een langrik, wat ek oor en oor gelees het, Johannes 21, waar Jesus met Petrus praat oor sy doel, sy opdracht. Nou voordat ek die story vir jou gaan lees en vertel, dink net gauw waar is Petrus. Jesus is sy leier, sy mentor. Jesus is nie hierdie oorlogsleier, hierdie 
koning van die jode wat hulle gedink het hy gaan wees nie, hy is hier die geestelike leier, wat, wat vrede bring tussen God en mens, en, en Petrus hulle was so half die mekaar, kyk, Petrus was hier die, hier die, hier die gevechtlistige man, hy het eerst een swaard getrek, hy was recht om te beklui vir die koninkryk van, van uh, Jesus en van God en die, die jode, hy is een anderste oukie, nou het Jesus in die doodheid opgestaan, Hy sê vir hulle iets van, ons het een geestelike koninkryk wat gaan kom en waar en jylle moet werk, en, en ek dink Petrus is so half, wat is my doel hier op aarde? En op hierdie dag sê hy vir sy pelle, sy, sy mede disciples, ek dink hy was so 6 of 7 van hulle, hy sê, ek gaan weer vis vang. En al wat hy daardoor sê is, ek gaan terug na my ouwe weer toe. My ouwe weer was ek sy visserman, en ek gaan nou maar weer vis vang, ek het nie het doel hier nie, Jesus het die doodheid opgestaan, nou sien ons om, nou sien ons om nie, ons weet nie rarig wat ons nou moet doen nie, um, ons gaan nie die Romeine omver gooi nie, so, weet julle wat, ek gaan vis vang. En een klomp van sy vriende, disciples sê, ok, kom ons gaan vang saam vis. En dan vang hulle dier die nacht, hulle kry nie rarig vis nie, vroeg die volgende oogend, sit die Jesus of staan die Jesus aan die kant, en hy sê vir hulle, gooi die net aan die ander kant uit, en dadelijk herken Petrus om, trek die hempan, spring in die see, swem dier na Jesus toe, en hulle vang klomp vis, en hulle het ontbuit saam. Nou, onthou nou was Petrus, hy is verwaard, hy doen een werk, hy kry een inkomste, maar hy het nie rarig gedoel nie, Hy leef nie rarig afwaarts nie, het gaan nie oor Godse koninkryk nie, hy weet nie wat aangaan nie. En dan het hy, hy en Jesus hierdie gesprek, Lukas 21, 15. Toe hulle klaar ontbuit geëet het, vraag Jesus vir Simon Petrus, Simon, sien van Johannes, het jy my lief meer as hierdies? Nou jy onthou, Jesus vraagt vir hom drie keer, Petrus het Jesus drie keer verloon, en daar is iets van, kom ons, Kom ons hoor net by mekaar, is jy ok? Uh, weet jy, ek het jou vergewe. Is jy ok om weer aan te gaan met wat ek met jou leven wil doen? So, Jesus het hierdie, hierdie oopgesprek. En dalk het jy so gesprek nodig. Jy voel ook skuldig oor klomp goed. Jy sê, die laaste ding wat ek kan doen is, Jesus help met sy koninkryk. Ek sê, sondaar, ek gaan nie gereeld kerk doen nie, ek bid nie genoeg nie, ek het klomp foute in my verlede, ek is nie goed genoeg nie. Dit is wat Petrus is, hy voel nie goed genoeg nie, hy gaan vang maar vis, doe nie bekende, want hy is nie recht vir die koninkryk nie. En Jesus sê vir hom, het jy my lief, nou net vinnig, hierdie woordkie in Grieks is die agapai liefde, dit is die godelike liefde. Petrus sê vir Jesus, ja jyre, jy weet dat ek jy lief het, nou net vinnig, Petrus antwoord nie agapai liefde nie, Petrus antwoord filio liefde, met ander woorde, hy is, Jesus vraag vir hom, het jy my heavy lief, as ek dit so kan uitdruk, het jy my genuine, genuine, genuine lief, en Petrus sê, jyre, ek het die, ek het die net lief, ek is nog nie daar nie, so, dit is een groot moment, Petrus weet, van van sy sonde, sy verlede, en al die goed, en dan hoor hoe antwoord Jesus, Jesus sê vir hom, gaan versorg my lammers, Jesus vraag hom toe tweede keer, Simon, sien van Johannes, het jy my lief, wie agapai? Ja, jyre, jy weet dat ek jy lief het, filio, antwoord Petrus. Jesus sê vir hom, wees een herder vir my skape. En dan het derde keer vraag Jesus om, Simon, sien van Johannes, het jy my lief? Nou, baie interessant, hierdie keer sê die Grieks, het Jesus ook die woord filio gebruik. Met ander woorde, Jesus kom af na sy vlak toe. Want hy wil ons ritmes, God is beskikbaar en wil een verhouding met jou he, en God is liefde en ontmoet jou waar jy is. Hy doet het nou met Petrus. Hy kom nie by Petrus en sê, jy moet my eers agapai lief hee voor ek jou kan gebruik nie. Hy kom af na Petrus toe en sê, oké, okay, ek weet waar is jy, jy het my filio lief. Maar weet jy wat? is ook, kijk, kijk hoe gaan hy aan, hy sê, derde keer vraag hom, het jy my lief, Petrus het haar hartseer geword, omdat Jesus om het derde keer gevraag het, het jy my lief, en hy antwoord Jesus, jyre, jy weet alles, jy weet dat ek jy lief het, nog steeds vir jou, Jesus sê vir hom, gaan versorg my skape, nou baie belangrik, elke keer, bly Jesus vir hom sê, ek het te doel met jou leven, 
Dat is iets wat jij kan doen. Jij kan mij koninkrijk laat kom. Jij kan samen met mij werk om mij koninkrijk en mensen zijn levens in te krijgen. Zijn opdracht is: gaan verzorgen lammers, gaan verzorgen schapen, laat hulle wij beschermen hulle, geef hulle kos. Dat is mijn kudde, help mij kijk naar hulle. Nou, dat is daar een vraag in jouw binnenste. Wat is mijn doel, Andries? Ik ek, ek hoor hier die woorde dat Petrus krijgt een opdracht. Ik wil ook een opdracht krijgen. Ik wil ook weten hoe kan ik Godse koninkrijk laat komen. Moet ik die lammers gaan laten wij? Moet ik kos geven? Moet ik ook preek en al die goed? Wat kan ik doen? Nou, die volgende woorden, denk ik, is woorden voor allemaal van ons. En hier leer die geheim in van die koninkrijk wat moet komen. Hij zei die woorden voor Petrus. Ik verzeker jou, toen jij nog jonger was, het jij zelf jouw kleren vastgegordeld. En het jij rondgegaan waar jij ook al wou. Wanneer jij echter ouder is, zal jij jouw handen uitstrekken en iemand anders zal jouw kleren vastgordel. En jou breng waar jij niet graag zal wil wees nie. En je vraagt ja, wat betekent hier die woorden? Kom ook verduidelik jou, eenvoudig. Hij zei, Petrus. Nou, doe jij wat jij wil. Hoe ouder jij wordt, hoe meer ga jij doen wat ik koning krijg van God van jou verwacht. En jij gaat een groter dienstnag wees. En hier is die afwaartse prinkje voor jou. Nou is jij boer op jouw leerkie. Jij is koning van jouw leven. Jij is God. Jij besluit wat je doet met jouw leven, jouw tijd, jouw geld, jouw gaves. Jij besluit alles voor jezelf. Maar Jesus sê vir jou, als jij wil rare groei en betekenis, een leven van vreugde, als jij wil uit die boekje uitkom van ik vang maar net vis en ik het niet het doel niet en ik is maar net een routine en mijn leven ga maar net een dag nog een dag rekeningen, kinder, school, na 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 na. Hij zegt als je uit het wil uitkom, is hij geheim. Word het dienstnag. En besef hier die woorden van als jij afgaan op die trappies. Hoe ouder Petrus wordt, hoe laar gaan hij af op die trappies, Jezus. Nou doe je alles zelf en jij is jouw baas. Hoe ouder je wordt, hoe meer doe je goed voor andere mensen. En Petrus snap iets. Van ek gaan zij schapen kos geven. Ik ga zijn schapen verzorgen. En ik ga het al hoe meer doen, hoe ouder ik word. En ik ga al hoe meer afwaarts leven. En ik ga die koninkrijk laat komen. Praktisch, waar kan jij beginnen? Dien. Dat is wat Jezus zei. En niet zeg maar, is ek is nie een agapai liefde nie, ek het nie soveel kennis nie, ek, ek leef nog niet so heilig nie. Dus als recht, Jezus sê vir jou, goed, op wat een vlak is jij? Wat kan jij doen? Dat moet je net in jouw huis beginnen dien. Dat is je man en jouw vrouw moet alles voor jou doen. Man, dat moet je jouw vrouw beginnen dien. Kinders, tieners, dat moet je ophouden dat ma en pa alles voor jou doen. Dat moet je iets voor hulle begin doen. Dat is iets in jouw vriendenkring, in jouw werk of omstandigheden. Moet jij net die gezondheid begin krijgen van op die trappen afwaarts leef. Wat kan ik voor andere mensen doen? En op die manier. Begin jij deel wordt van die koninkrijk van Jezus. Jij wordt de dienstnacht wat mensen helpt. En jij begint betekenis te krijgen. Nou, dadelijk vraag je mij: André, is dit al wat het vat? Het is die begin. Het begin van wordt een dienstnacht. Maar als nog een belofte. Petrus en Jesus' gesprek is iets van, um, laat mij schapen wij, gaan verzorg mijn lammers. Jesus geeft om een doelbewuste opdracht. Nou hoor nou mooi. Jesus zal nooit voor jou een opdracht geven als hij niet ook voor jou die vermoeg gee nie. Met andere woorden, hij zal niet voor jou zeggen, word deel van die kinderkerk, maar jij kan niet met kinders praten. Of hij zal niet voor jou iets zeggen van, doe dit, de werk in die welzijn, of ja, wat ook al hij voor jou zegt. En hij geeft niet voor jou die gave om het te doen. Nie. Die, die gave is die Bijbelse woord, geestelijke gaves, is die Bijbelse woord voor God geeft voor Petrus die vermoe om die lammers te verzorgen. Hij geeft om een geestelijke gave van leiderschap. 
Hij geeft hom een geestelijke gave van communicatie. Hij geeft hom een geestelijke gave van verkondig die woord. Maar hij geeft hom samen die opdracht altijd die gave. Hier is een skrifgedeelte wat praat oor die gaves wat ons ontvang. 1 Petrus 4 vers 10, hy sê, derdens, hy het so 1, 2, 3 punte gehad, die derde punt, God het aan elkeen van julle een genade gave gegeven. Hoor mooi die woorde, aan elkeen van julle een genade gave gegeven. Met hier die gaves moet julle mekaar Dien, sien jy, hier kom hy afwaartse trappies in, jy moet mekaar dien, soos Petrus moes hy dien. Met hierdie gave moet jylle mekaar dien, so dat Godse rijke genade, dier jylle na mekaar toe kan vloei. Het jy die gave ontvang om te preek, dan moet jy so preek, dat God dier jou praat. Het jy die gave ontvang om ander te dien, dan moet jy dit met die kracht en die energie wat God gee doen. So moet God verheerlik word, dier dit wat Jezus Christus moendlik gemaakt het. Aan hom behoort alle heerlijkheid en kracht, tot in alle eeuwigheid. Amen. Nou hier is net een skrif oor gaves, ons kon Korintiërs 12 gelees het, of Romeine 12, of Ephesiërs 4, daar is nog soveel skrifte oor, jy ontvang gaves. Die belangrike ding wat jy nou moet oor, is jou leven dalk by Petrus sin. Jy weet nie wat om te doen nie. Jy gaan vang maar vis, jy voel skuldig oor sonde, en jy is nie goed genoeg nie, en hoe kan ek hom help, dat sy koninkryk in my dorp, in my huis, in my school, my werksplek, hoe kan ek hom help, ek voel soos Petrus. Dan moet jy hierdie woorde hoor vandag, Jesus kom stop by jou, en hy vraag jou drie keer, het jy in my lef, wil jy saam met my werk, Ek het vir jou een optrag, gaan laat my skape wei. En saam met die optrag gee ek vir jou een geestelike gave, een geestelike vermoe, wat jou in staat sal stel om te praat, te getuig, kos en te samel, goed uit te deel, wat ook al hy van jou vraag. Hy gee vir jou die vermoe. Wil jou lewe betekenis he? Wil jy voel, jy het een doel hier op aarde? Hoekom ga jy nie soos Petrus in? Hou een gesprek met Jesus van, Heere, jy weet, ek het jy lief, en ek wil iets saam met jy doen nie. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Ek wil saam met mense bid vandag, wat sê Andries, ek is op soek na, na betekenis, na doel, ek is moeg en moedeloos vir die selfde routine, die selfde ou lewe, wat niks betekenis het nie, ek voel soos Petrus, ek soek betekenis, kom ek bid saam met jou. Hemelse Vader, ons het amal dinge waar ons skuldig voel, amal van ons voel nie goed genoeg nie, En as ons oor eerst die koning en die Frans hulbronne en die Frans gaves om u te help om die koninkryk te bou, dan voel ons ons kan nie. Maar vandag hoor ons dat u ontmoet ons waar ons is en u geef ons een geestelike vermoe. Ek bid jyre dat mense hierdie week tyd met u sal maak, 
in stilte en gebed bij u zal hoor, wat sê u vir hulle, en u gee ons een leven van betekenis. Dank je daarvoor, in Jesus naam. Amen.